শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি দেখাবো যে কিভাবে আমাদের অ্যান্ড্রয়েডের ভিতরে আমরা কাস্টম ফন্ট ব্যবহার করব তো কাস্টম ফন্ট ব্যবহার করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাপের ভিতরে ফন্ট রিসোর্স ফাইল নামে একটা ফাইল আছে সেই ফাইলটা প্রথমে তৈরি করে নিতে হবে তো এখানে ফাইলটা আসলে নেই আমরা ফাইলটা তৈরি করে নেব তো ফন্ট রিসোর্স ফাইল তৈরি করার জন্য এই অ্যাপের উপরে মাউসের রাইট ক্লিক করে আমি যদি নিউ অপশনে যাই দেন নিচে ফোল্ডার অপশনে যাই তাহলে ফোল্ডার অপশনের ভিতরে খেয়াল করে দেখুন নিচের দিকে ফন্ট রিসোর্স ফোল্ডার নামে একটা ফোল্ডার আছে তো এখান থেকে আমি ফন্ট রিসোর্স ফোল্ডারটা সিলেক্ট করতেছি সিলেক্ট করে ফিনিশ করে দিলাম ওকে তাহলে আমার ফন্ট রিসোর্স ফোল্ডারটা তৈরি হয়ে গেছে এখন এই অ্যাপটাকে এক্সপ্যান্ড করি রিসোর্সটাকে এক্সপ্যান্ড করি খেয়াল করে দেখুন ড্রয় বলে নিচে ফন্ট নামে একটা নতুন ফোল্ডার আমার তৈরি হয়ে গেল এখন আমরা যে কাজটা করব আমরা যে ফন্ট ব্যবহার করতে চাই সেই ফন্ট জাস্ট এই ফন্ট ফোল্ডারের ভিতরে নিয়ে আসবো আমরা তো আমি এখানে কিছু ফন্ট আগে থেকে ডাউনলোড করে রেখেছি আমি সেই ফন্টগুলো ব্যবহার করব তো ধরুন এখান থেকে আমি হচ্ছে ওপেন সায়েন্স লাইট এই ফন্টটা ব্যবহার করব তাহলে এই ফন্টটা জাস্ট এখান থেকে কপি করব কপি করে নিয়ে এসে এই ফন্ট ফোল্ডারের ভিতরে আমি পেস্ট করে দেব তবে পেস্ট করার সময় একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে ফন্টের নাম বা কোনো রিসোর্স ফাইলের নাম কখনোই ক্যাপিটাল লেটারে লেখা যাবে না সব সময় স্মল লেটারে লিখতে হবে সবগুলো লেটার থাকতে হবে স্মল তো এখানে ও কিন্তু আমার ক্যাপিটাল আছে তারপরে এস ক্যাপিটাল আছে এল ক্যাপিটাল আছে এ কারণে কিন্তু আমার ইরো জেনারেট হবে বা আমার অ্যাপ্লিকেশন রান হবে না ক্র্যাশ করবে তো আমি করলাম কি ওটা স্মল লেটার করে দিলাম এসটা স্মল লেটার করে দিলাম দেখ এখানে যে ড্যাশ চিহ্নটা আছে ড্যাশ চিহ্নটা আমি আন্ডারস্কোর করে দিলাম এলটাকে স্মল করে দিলাম তাহলে সবগুলো লেটার কি আমার স্মল লেটার রিসোর্স ফাইলের নাম সব সময় স্মল লেটারই রাখতে হয় তাছাড়া ইরোর জেনারেট করে বা অ্যাপ্লিকেশন ক্র্যাশ করে এটা আমি পেস্ট করে দিলাম এখানে ওকে তাহলে ফন্টের ভিতরে আমার একটা ফন্ট চলে আসলো তো আমি চাচ্ছি এখান থেকে আরেকটা ফন্ট ব্যবহার করব এটা করব ওকে এই ফন্টটা ব্যবহার করব এই ফন্টটা এখান থেকে জাস্ট কপি করে নিয়ে এসে ফন্টের ভিতরে পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে দেওয়ার সময় যে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে সবগুলো লেটার করে দিতে হবে কি স্মল কোনো ক্যাপিটাল লেটার থাকা যাবে না ক্যাপিটাল লেটার থাকলেই অ্যাপ্লিকেশন ক্র্যাশ করবে বা ইরোজ জেনারেট করবে এখানে আরেকটা ক্যাপিটাল লেটার আছে বি ওকে তাহলে এটাও স্মল লেটার করে দিলাম তারপরে আরেকটা ক্যাপিটাল লেটার আছে আই এটাকেও স্মল লেটার করে দিলাম তাহলে সব এখানে আমার স্মল লেটার হয়ে গেল ওকে তাহলে দুইটা ফন্ট আমি নিয়ে আসলাম এরপরে আসুন আরেকটা ফন্ট ব্যবহার করবো এখান থেকে ধরুন কোনটা করা যায় কোনটা করা যায় ধরুন এটাই করি রেগুলারটা করি ইতালিকটা করি ওকে ইতালিক এটা নিলাম এটা নিয়ে জাস্ট এটার ভিতরে পেস্ট করে দিলাম আবার বলছি কোনো ক্যাপিটাল লেটার রাখা যাবে না ক্যাপিটাল লেটার রাখলেই ইরোর জেনারেট করবে ওকে সব স্মল লেটার করে দিলাম ওকে ফাইন তাহলে তিনটা ফন্ট আমার চলে আসলো এখন আমি চাচ্ছি যে আমার অ্যাক্টিভিটির ভিতরে আমি এই তিনটা ফন্ট ব্যবহার করব তো এখন ফন্ট রিসোর্স ফাইল থেকে ফন্টগুলোকে জাভা কোডের মাধ্যমে ব্যবহার করা যায় আবার এক্সএমএল থেকেও ব্যবহার করা যায় জাভা কোডের মাধ্যমে যদি ব্যবহার করেন তাহলে জটিলতা একটু বেশি ঝামেলাও বেশি তো আমরা যদি এটাকে এক্সএমএল থেকে ব্যবহার করি তাহলে খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারবো এ কারণে আমি ফন্ট এক্সএমএল থেকে ব্যবহার করা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি জাভা থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি না কেননা এক্সএমএল থেকে ব্যবহার করাটাই অনেক বেশি রিলে অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল অনেক বেশি ইজি এবং অনেক বেশি কুইক এবং ফাস্ট ওকে আর ইচ্ছা মতো আপনি ফন্টের ভেরিয়েশন তৈরি করতে পারবেন যে কোনো সময় যদি আপনি এক্সএমএল থেকে ফন্ট ব্যবহার করেন তো আমি এখানে টেক্সট ভিউ তৈরি করে নিচ্ছি কিছু ম্যাচ প্যারেন্ট করে দিলাম ম্যাচ প্যারেন্ট না এটা র্যাপ কন্টেন্ট করে দিলাম হাইট এটার ভিতরে একটা টেক্সট দিয়ে দিচ্ছি এটার ভিতরে টেক্সট দিয়ে দিলাম হচ্ছে বাংলাদেশ ওকে টেক্সট সাইজটা একটু বড় করে দেই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে টেক্সট সাইজ করে দিলাম হচ্ছে পঞ্চাশ ডিপি দেন এটাকে সেন্টার গ্রাভিটি করে দেই গ্রাভিটি করে দিলাম হচ্ছে এই সেন্টার তাহলে মাঝে আসবে দেখতে একটু সুন্দর লাগবে আচ্ছা তাহলে এরকম টেক্সট ভিউ নেব আমরা কয়টা তিনটা তাহলে দুইটা নিলাম তিনটা নিলাম এবং এই তিনটাতে আমি তিন রকমের ফন্ট সেট করে দেব তো ফন্ট সেট করার জন্য ফন্ট ফ্যামিলি নামে একটা অ্যাট্রিবিউট আছে আমরা সেই অ্যাট্রিবিউটটা ব্যবহার করব এই ফন্ট ফ্যামিলি অ্যাট্রিবিউটটা ব্যবহার করে দেন এই এই যে ফন্ট ফাইল আছে এই ফন্ট ফাইলের ভেতরে যে ফন্টগুলো আমরা রেখেছি জাস্ট সেই ফন্টের নামগুলো এখানে আমরা নিয়ে আসব ওকে তাহলে একটা ফন্ট আমরা রেখেছি ওপেন সায়েন্স ইতালিক এটা না এটা ওপেন সায়েন্স ইতালিক তাহলে এখান থেকে জাস্ট আমরা করব কি অ্যাট অ্যাট ফন্ট এখান থেকে জাস্ট ফন্টের নামগুলোকে কল করে নিয়ে আসবো
ও সরি এখানে ভুল করে ফেলেছি খেয়াল করে দেখুন এখানে যে ড্যাশ চিহ্নটা আছে সেই ড্যাশ চিহ্নটা কিন্তু আমি আন্ডার স্কোর করে দিতে ভুলে গেছি এই কারণে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না ফোনটা ইরো জেনারেট করবে তাহলে এবার যদি আমি এটাকে একটু রিনিয়ম করতে চাই তাহলে এখান থেকে এই এটাকে সিলেক্ট করে যদি রিফ্যাক্টর অপশনে যাই রিফ্যাক্টর অপশনে গেলে রিনিয়ম অপশনটা পেয়ে যাব তো রিনিয়ম অপশনে গিয়ে আমি ড্যাশ চিহ্নটাকে জাস্ট করে দিলাম আন্ডার স্কোর ওকে এরকম ড্যাশ চিহ্নও কিন্তু থাকা যাবে না করে রিফ্যাক্টর করে দিলাম তাহলে রিনিয়ম হয়ে গেল আমার এখন আমি এটাকে ব্যবহার করতে পারি তাহলে এখানে লিখলাম ফন ফ্যামিলি ওপেন সায়েন্স ইতালিক তাহলে খেয়াল করে দেখুন ইতালিক হয়ে গেল তারপরে আসুন এখানে আর একটা ফন্ট ব্যবহার করি এখানে যে ফন্টটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে এক্সট্রা বোল্ড ইতালিক ওকে দেন এখানে আবার ফন্ট ফ্যামিলি অ্যাট্রিবিউটটা নিয়ে নিলাম হ্যাঁ নিয়ে এখানে হচ্ছে ওপেন সায়েন্স এক্সট্রা বোল্ড ইতালিক দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমরা ইচ্ছা মতো যে কোনো জায়গায় ফন্ট ফ্যামিলি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে এক্সএমএল কোডিংয়ের মাধ্যমেই খুব সহজে আমরা ফ্লেক্সিবলভাবে ফন্ট চেঞ্জ করে নিতে পারি তো এবার রান করছি রান করলে কোনো ইরোর জেনারেট করবে না কেননা ফন্টের নামগুলো আমি সব স্মল লেটারে রেখেছি আর ফন্টের নামের মাঝখানে কোনো ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহার করিনি আন্ডার স্কোর চিহ্ন ব্যবহার করেছি ওকে ফাইন আমার অ্যাপ রান হয়ে গেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কি ধরনের ফন্টগুলো ব্যবহার করেছিলাম তিনটা আলাদা আলাদা ফন্ট ব্যবহার করার কারণে এরকম আলাদা আলাদা অ্যাপিয়ারেন্স আসলো তো এভাবে আপনারা এক্সএমএল থেকে খুব সহজেই ইচ্ছা মতো যে জায়গায় যেরকম ফন্ট আপনার প্রয়োজন আপনি সেরকম ফন্ট ব্যবহার করে নিতে পারেন